ये वीडियो टी जरा देख सें तादर के शवाई के शाकों तो जाना चाहिए आज के एसएससी दिया जाते हैं इसको मिला बोर्ड ये सात नंग सीजन चिल प्रश्नों समाधान ने आलोचना कर बो तो प्रथम ही हम रा सात नंग प्रश्नों टी देखने ही सात नंग प्रश्न ने उद्दीपके एक टी सित्रों दवा से सित्रों टी होते हैं ए कुनेर मान दवा से 5x प्लस 2y एवं d f e अर्थात ए कुनेर मान दवा से x प्लस 4y अखान कौन सा प्रश्न होते हैं कोस अल्फा प्लस 30 डिग्री इक्वल टू जीरो होले साइन अल्फा बाय टू एर मान को तो तो इखने दवा से जो कोस अल्फा प्लस 30 डिग्री इक्वल टू जीरो तो जेतो अल्फा एर मान हम रा बेर कर बो, शेतो एक है ने अमादेर कोस के बाद दिए दिते होंगे, शेजन नो हम रा ए बसे कोस प्रयोग कर बो, अखान हम रा जानी कोस 90 डिग्री मान होते हैं जीरो, अर्थात जीरो पूरी बोलते हम रा कोस लिख बो, कारण ए बसे कोस थकले ए बसे अमादेर कोस लिखते होंगे, एवं एमोन एक � तो এখান থেকে cos কে আমরা যদি বাদ দিয়ে দিই তাহলে আলফা প্লাস 30 ডিগ্রি ইকুয়াল টু 90 ডিগ্রি এখন 30 ডিগ্রি ডান দিকে নিয়ে গেলে 90 থেকে 30 মাইনাস হবে মাইনাস করলে হচ্ছে 60 ডিগ্রি তাহলে আলফা এর মান হচ্ছে 60 ডিগ্রি এখন সাইন আলফা বাই 2 ইকুয়াল টু আলফা এর মানটা আমরা এখানে বসিয়ে দেব আলফা এর মান হচ্ছে 60 ডিগ্রি এখন 60 কে 2 দিয়ে ভাগ করলে এটা হচ্ছে 30 ডিগ্রি साइन 30 डिग्री मान होते हैं हाफ तो हले आमदे रिजल्ट साइन अल्फा बाय टू ए मान टी होते हैं हाफ खनन प्रश्न टी होते हैं एक्स ओ वाई एर मान निन्न करो तो एक है ने एक्स एर शाते वाई एर एक टेस्टुमी करने दवा से अब उन एक ही शाते एक है ने एक्स शाते वाई एर एक टेस्टुमी करना करे दवा से अखान तो आम्रा इखने जे दुई कोन बाहु देखते सी, शे बाहु जो दी आम्रा नाम करन करी, ताहोले इटा होते कोन, एक कोन एर भी पुरी बाहु होते लम्बो, अर्थात डी कोन एर क्षेत्रे ई ए इटा होते लम्बो, आर इटा होते 90 डिग्री एर भी पुरी बाहु होते उत्तीबुस, आर ए बाहु टा होते भूमि তাহলে আমাদের এখানে লম্ব এবং ভূমি এই দুটো বাহুর মান দেওয়া আছে আমরা এইজন্য tan অনুপাতটি ব্যবহার করব দেওয়া আছে এখানে এই যে কোণের মানটি কোণের মানটি আমরা এখানে লিখব এখানে ত্রিভুজ DEF এই ত্রিভুজের মধ্যে আমরা tan প্রয়োগ করব এইজন্য কারণ লম্ব আর ভূমি দেওয়া আছে তো d কোণের জন্য লম্ব হচ্ছে EF বাহু অর্থাৎ বিপরীত বাহু এবং ভূমি হচ্ছে ডি অর্থাৎ অপর বাহু এখন এই ই ডি এফ এই কোণের মান দেওয়া আছে 5x 2y তাহলে এই কোণের মান আমরা বসাই দিব এবং ই এফ বাহুর মান হচ্ছে 2√3 তাহলে 2√3 আর ডি ই বাহুর মান হচ্ছে 2 এখন এখান থেকে এই 2 এই 2 কাটা গেলে থাকবে হচ্ছে √3 এখন আমরা tan কে বাদ দেওয়ার জন্য এই পাশে আমরা tan লিখব tan 60 ডিগ্রি এর মান হচ্ছে √3 এবং দুই পাশ থেকে tan কে আমরা যদি বাদ দেই তাহলে 5x 2y 60 ডিগ্রি আবার আমরা d a p অর্থাৎ এই কোণের বেলায় অর্থাৎ এটা হলো थीटा কোণ তাহলে এই কোণের বেলায় এটা হচ্ছে বিপরীত বাহু এখন লম্ব হচ্ছে d e আর এই বাহুটার নাম হবে তখন ভূমি তাহলে লম্ব আর ভূমি দেওয়া আছে এই ক্ষেত্রে এটাও আমরা tan দিয়ে করব তাহলে tan d f e ইকুয়াল টু উপরেটা হচ্ছে লম্ব আর নিচেরটা হচ্ছে ভূমি তো এই ক্ষেত্রে আমরা পূর্বের মতই d f e এই কোণের মান x 4y লিখব এবং যথারীতি d e এবং e f বাহুর মান সেই মানটা বসাই দেব तो इटे शायदे टू दिए भाग कर ले ऊपरे वन नीचे रोट थ्री थके ताहले अम्रा इखने डांडी के पास सी वन बाय रोट थ्री 
এখন আমরা টেন কে বাদ দেওয়ার জন্য ঠিক এই দিকে টেন লিখবো টেন থার্টি ডিগ্রির মান হচ্ছে ওয়ান বাই রুট থ্রি অর্থাৎ টেন বসানোর পরে এমন একটি কোণের মান বসাতে হবে যাতে ওয়ান বাই রুট থ্রি মানটি আসে এখন দুই পাশ থেকে টেন বাদ দিয়ে দিলে আমরা এক্স প্লাস ফোর ওয়াই ইকুয়াল টু থার্টি ডিগ্রি পাই এটা হচ্ছে দুই নং সমীকরণ তাহলে এক নং সমীকরণ ছিল ফাইভ এক্স প্লাস টু ওয়াই ইকুয়াল সিক্সটি ডিগ্রি আর দুই নং সমীকরণ হচ্ছে এক্স প্লাস ফোর ওয়াই ইকুয়াল টু থার্টি ডিগ্রি এখন এটা আমরা প্রতিস্থাপন অপনয়ন বা আর্গুণন যে কোনো একটি পদ্ধতি প্রয়োগ করে এক্স এবং ওয়াই দুটি মান বের করব এখন আমরা এখানে অপনয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করতেছি আমরা এখানে ওয়াইকে বাদ দিব সেই জন্য ওয়াইয়ের এখানে সহগ হচ্ছে ফোর আর এখানে ওয়াইয়ের সহগ হচ্ছে টু তো এমন একটি সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে হবে যাতে প্রত্যেকটা ওয়াইয়ের সহগটা একই রকম হয় তো আমরা এটাকে যদি টু দ্বারা গুণ করি তাহলে এটা হবে ফোর ওয়াই এবং এটা তো ফোর ওয়াই আসে তখন এটাকে আমরা বিয়োগ করে বাদ দিব এবং বাদ দেওয়ার এই পদ্ধতিটিকে বলা হবে অপনয়ন তাহলে এক নং সমীকরণকে আমরা দুই দ্বারা গুণ করে পাই তাহলে এক নং সমীকরণকে দুই দ্বারা এবং দুই নং সমীকরণকে এক দ্বারা গুণ করে পাই এবং এটা হচ্ছে বিয়োগ করা অর্থাৎ আমরা প্রথমে গুণ করব সমীকরণ দুইটিকে এবং পরবর্তীতে প্রাপ্ত গুণ ফলকে বিয়োগ করব তাহলে এটা ট্রু দ্বারা গুণ করলে এটার মান হচ্ছে টেন এক্স প্লাস ফোর ওয়াই ইকোয়াল টু এখানে সিক্সটির ডাবল হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি আর এটাকে যদি আমরা ওয়ান দ্বারা গুণ করি তাহলে এই মানটি যা আছে তাই থাকবে এখন আমরা বিয়োগ করার ক্ষেত্রে নিচের পদগুলোর চিহ্ন পরিবর্তন করব এটা প্লাস মনে মনে প্লাস আছে এটা হয়ে যাবে মাইনাস এই প্লাস মাইনাস হয়ে যাবে এটাও মনে মনে প্লাস এটা হয়ে যাবে মাইনাস তাহলে এই টেন থেকে এক্স একটা এক্স মাইনাস করলে নাইন এক্স এইটার এটা তখন কাটা যাবে ওয়ান টোয়েন্টি থেকে থার্টি মাইনাস করলে হচ্ছে নাইনটি তাহলে এক্স ইকাল টু এখানে নাইন দ্বারা আমরা কি করব ভাগ করব ভাগ করলে ভাগ করলে মান হচ্ছে টেন ডিগ্রি তাহলে এক্স ইকাল টু টেন ডিগ্রি এখন এক্সের মান এক বা দুই যে কোনো একটি সমীকরণে আমরা সুবিধা মতো বসিয়ে পাই তাহলে এখানে আমরা দুই নং সমীকরণে বসাচ্ছি কাছাকাছি দেখার জন্য আর কি তো এক্সের জায়গায় আমরা টেন বসাব তাহলে টেন ডিগ্রি প্লাস ফোর ওয়াই ইকাল টু থার্টি এখন এই পাশে টেন ওই পাশে চলে গেলে মাইনাস হবে তো মাইনাস করলে হচ্ছে টোয়েন্টি এখন আমরা ওয়াই ইকাল টু এই পাশে ফোর গুণ আছে ওই পাশে গেলে টোয়েন্টির সাথে ভাগ হয়ে যাবে ভাগ করলে টোয়েন্টিকে চার দিয়ে ভাগ করলে হচ্ছে পাঁচ ডিগ্রি তো এখানে এক্সের মান পাবো দশ ডিগ্রি এবং ওয়াইয়ের মান পাবো পাঁচ ডিগ্রি গণং প্রশ্ন এ পি প্লাস কিউ ইকাল টু এ পি মাইনাস কিউ ইকাল টু বি হলে প্রমাণ করো ওয়ান বাই সিক্সটিন ইন্টু এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তার হোল স্কোয়ার ইকাল টু এ বি এটি একটু ভিন্নভাবে ঘুরিয়ে এসেছে এবং দেখতে কিছুটা ভিন্ন হলেও এটি নাইন পয়েন্ট ওয়ান অধ্যায়ের উদাহরণ এগারো যে উদাহরণ এগারোটি অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট এবং বিভিন্নভাবে ঘুরিয়ে থাকে তবে বিভিন্ন বছরের তুলনায় এই প্রশ্নটি একটু বেশি ঘুরানো কিন্তু সাহস করে মান বসানো হলে এই মানটি ধীরে ধীরে উদাহরণ এগারোর সাথে মিলে যাবে দেওয়া আছে আমরা এখানে পি কল টু কট থিটা এবং কিউ কল টু কস থিটা এটা আমরা লিখি এখন প্রশ্নে আরেকটি মান দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে পি প্লাস কিউ ইকাল টু এ পি মাইনাস কিউ ইকাল টু বি এখন এই মানটি মানে পূর্ববর্তী যে সালগুলোতে এই ধর এই ম্যাথটি এসেছে সেখানে এই টাইপের এসেছিল কিন্তু এইখানে আবার উদ্দীপকে এবং প্রশ্নের মধ্যে দুইটি জায়গাতে মান বসানোর প্রয়োজন পি এর মানটা আমরা এখানে লিখব কট এবং কিউ এর মান হচ্ছে কস তাহলে পি প্লাস কিউ মানে হচ্ছে কট থিটা প্লাস কস থিটা আবার একইভাবে পি মাইনাস কিউ এখন পি এর মান হচ্ছে কট থিটা মাইনাস কস থিটা তাহলে বি এর মান হচ্ছে কট থিটা মাইনাস কস থিটা যেটা বিগত বছরগুলোতে এটার ইকুয়াল টু এ এবং এইভাবে এটার ইকুয়াল টু বি এইভাবে দেওয়া থাকতো
लेफ्ट हैंड साइड वन बिक्सटीन ए स्कोयर माइनस बी स्कोर तर होल स्कोयर एन फार्ष्ट मान बसा एर परिवर्ते लिखब कट थीटा प्लस कस थीटा तर होल स्कोयर माइनस बर मान हे कट थीटा माइनस कस थीटा तर होल स्कोयर एवं बाहर स्कोयर हे ए स्कोयर तो ये एक सूत्र अनुजाई है ये जो ए धरी और ये जो बी धरी तेल ये दाड़ा सूत्र ए प्लस बी होल स्कोर माइनस ये ए माइनस बी तर होल स्कोर तेल ए प्लस बी होल स्कोर माइनस ए माइनस बी होल स्कोर इक्ल टू फोर ए बी हम कैपिटल लेटर लिखी कारण एखे स्म लेटर ए बी आ बोझान जो ए प्लस बी होल स्कोर माइनस ए माइनस बी होल स्कोर सूत्र हे फोर ए बी तेल ए फोर कट एवं बी फोर हे कस फोर कट थीटा इंटू कस थीटा और ये स्कोयर आ स्कोर थको बाहर एन एखे फोर स्कोयर हिक्सटीन और बाकी दुईटी अनुपात की स्कोयर कर देव कट स्कोर थीटा इंटू कस स्कोर थीटा एखे सिक्सटीन एवं सिक्सटीन हे काटा जाए कट स्कोर थीटा इंटू कस स्कोर थीटा एन कज हे वन माइनस सैन स्कोर थीटा कारण आप जानी सैन स्कोर थीटा प्लस कज स्कोर थीटा इक्ल टू वन तेल कजर मान जेहेतु दरकार सैन ओ पास गेले तेल कज स्कोर थीटा इक्ल टू हो वन माइनस सैन स्कोर थीटा तेल वन माइनस सैन स्कोर थीटा एन कट थीटा के भेतरे जो दुईटी संख्या वन ए सैन आईटे द्वारा संख्या द्वारा गुण करब कट स्कोर थीटा माइनस कट स्कोर थीटा इंटू सैन स्कोर थीटा एन कट मान हे कस बन जान कटर जो सूत्र आटे कस बन अर्थात एट को फांगशन यज कजर को फांगशन विधाय को दिए आरम्भ हम मने रखार जो को कसटा ऊपरे थे तेल कट थीटा इक्ल टू कस बन एन ये सैन ए पास सैन काटा जाए तो हमें थे हे कट स्कोर थीटा माइनस कस स्कोर थीटा तो ये और एक सूत्र पड़े से स्कोयर माइनस बी स्कोर तेल ए स्कोयर माइनस बी स्कोर उत्पादक सूत्र हे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हम सूत्रटी व्यवहार कर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये प्रयोग करब अर्थात कट थीटा प्लस कस थीटा इंटू कट थीटा माइनस कस थीटा ये माइनस हो अर्थात एखे माइनस चिन्ह एन यशटुक मान छो ए अंशटुकुर मान हे बी अर्थात रैट हैंड सैड प्रूफ 